欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：黄渤评价王一博，只字不提演技，却字字珠玑。《孤注一掷》上映后，票房更是一路狂奔。突破三十亿已经板上钉钉。除了上面两部，暑期档的众多电影中还有一部也不错，那就大鹏导演的作品《热烈》。看完《热烈》后，给人的第一直觉是，这是一部有成为黑马前置的电影，质量出奇的好。冷门题材拍成爆款，电影从开始到结束，能感受到浓浓的大鹏风格。从《煎饼侠》到《缝纫机乐队》等影片，能看出来大鹏很喜欢拍小人物的励志故事。某种程度上，电影也是在讲导演的心路历程。热烈的选材很让人意外，竟然是冷门的街舞题材，这可太小众了。之前不是没人拍过，就是拍过的人基本都扑街了。比如陈小春的《精武门》，不但有街舞。还融入了主角的感情线，以及传统文化、奥运题材等，结果成绩很不理想。有众多前辈的反面案例作为教训，大鹏还敢选择街舞题材，不得不说他真是艺高人胆大。不得不说，大鹏还是有两把刷子的，非常会讲故事，热烈从头播到尾，给人的观影体验十分流畅，有诙谐松弛。有动人真情，有炸裂舞技，有小人物的无奈，这些都围绕一个主线服务，不节外生枝，叙事技巧十分老辣。电影开场能让人迅速入戏，结尾的音乐又有很好的离场感。观影结束，意犹未尽，又不留遗憾。街舞有观看门槛，但电影热烈没有观看门槛。王一博舞技。演技炸裂，这次大鹏没有担当主演，而是选择了王一博和黄渤，两人都是有票房号召力的演员。不得不说，大鹏很会选演员和调教演员，让专业的人干专业的事。黄渤的演技没得说，影帝级别的，但他跟王宝强一样，适合演普通人。如果饰演精英，就很容易让人出戏。可能与他们的外形有关。在《热烈》里，王一博饰演的陈硕是一个对街舞有着执念的年轻人。影片中，通过主角在打工、训练、比赛等跳街舞的场景，我们能看出王一博的街舞实力。不得不说，王一博街舞底子确实好，他就是内娱明星中的顶级舞者。王一博不但跳舞的场景十分炸裂，演技也是没得说的，表演的很到位，把陈硕塑造的很成功。表演恰到好处，哪怕是情绪激烈的部分，王一博也比较克制。有大鹏指导，还有黄渤、刘敏涛等实力派跟他演对手戏，这是王一博的幸运，让他进步良多。对于王一博在电影中的表现，黄渤表示能找到适合自己的角色，自觉的将表演中的第一自我和第二自我结合起来，这一点非常好。可以说只字不提演技，却字字珠玑，能得到影帝黄渤这么高的评价，可见王一博这次的表现相当不错。小人物群像引人深思。大鹏在塑造小人物上一直是有自己的独到之处的。影片中大多是普通人，有刘敏涛饰演的陈硕妈妈，黄渤饰演的退役舞者丁雷，张海宇饰演的天赋普通的舞者张翠彪。这些小人物很容易让观众想到自己。生活已经足够辛苦了，如果没有一点点理想支撑。那将是多么可怕的场景！大家都是芸芸众生的一员，天赋异禀者毕竟是少数。
大多数人都会发现自己是张翠彪那样的普通人，最后回归生活。可是普通人就只能工作、吃饭、睡觉吗？张翠彪虽然碍于天赋不能上台比赛，可是他在电视机里看到前队员们挥汗赛场，还是会忍不住热泪盈眶。这可能就是热烈想要让我们思考的内容。我们生活是为了什么？结语。总的来说，《热烈》是一部十分优秀的电影。有人批评大鹏说他俗，有人批评王一博说他是本色出演，没有离开自己的舒适区。但作品不会说谎，电影的好坏最能说明问题。王一博，电影人。王一博先分享一个知识点：电影是一门复合的视觉艺术。一部好的电影不需要太多的台词，因为镜头会说话，称为镜头语言。哲学家托马斯·卡莱尔说过：“言语伟大，沉默更伟大。”一部好的电影应该能够透过不同的画面及镜头运动，叙述情境。让观众感受到层次感和细节度，引起观者共鸣。而台词很多时候只是对镜头难以展示的东西做以必要的修饰和补充。而王一博简直就是为此类电影而生的。外在，王一博拥有无与伦比的脸蛋子，超级超级超级帅。借用一位粉丝的话：“虽然审美是很主观的事，但王一博的帅很客观。”王一博身形优越，比例逆天，美的惊艳，夺目却没有攻击力。王一博气质多变，更是独一份，高冷但不高傲，清冷但不冷漠，动如脱兔，静若处子，使得他可以诠释各种各样的角色，同一个人物身上也层次丰富而不冲突，复杂而不纠结。比如，看似潇洒，实则悲情的谢允。冰火两重天的小兰，沉默破碎又坚定伟大的叶蜜等，同时出入电影圈，他身上那种致命的青涩感，特别富有生命力和性张力，让女人臣服，让男人佩服。比如《花的游吟》，这种顶级外在可遇不可求，目前在国内甚至整个华人世界的年轻男演员中都属罕见。内在。首先，王一博在表演上极具天赋。某乎上学习表演的专业人员分享过表演老师的口头禅：“一真听，真看，真感受。”二，不会演戏的演戏，会演戏的演人。三，演戏就是演戏。真正好的演技，首先要真、真实、有代入感，将自己清空，让自己变为角色。把抽象的变为现实的，可以说是注入灵魂。好巧不巧，这几点王一博全踩在了点上，从一开始就走在了正确的道路上。他过往的每一个角色，在某种方面都与自己融为一体。他真实的感受所饰演的人物，让人们产生错觉，仿佛每个角色好像都是王一博本人，但各角色的性格、从事的职业。生平经历等却都大相径庭，这就是他沉浸角色中所带来的效果。他注重角色人物性格前后的一致性，语言及行为前后的逻辑性，力求角色人物自始至终统一、可信。他尤其注重细节、角色性格、行为，甚至外在以及与周围环境的细节匹配性。使得他的每个角色都让人印象深刻。可以说，王一博在默默无闻时期也无奈参与过非上品影视作品，但没留下任何劣等角色。每个角色都鲜活，有生命力。这岂能不是他的天赋？他的灵性。除却上述两点，王一博超级谦逊，礼貌又极其聪慧。他时刻让自己处于一块干海绵的状态，快速学习吸收各种表演知识技能。王一博本身性格就是敏于行而乐于言。
，他相信并且落实了少说多做的信条。他的这一内核与好电影之通过镜头、通过行为、动作、通过微表情、通过画面来传达信息，感染观众的本质高度吻合。此外，他常年练武，四肢、身体的表现力极强。身体语言的运用也极为熟练，因为舞蹈本身就是通过肢体讲述故事，表达舞者的情感，传达信息，使得他更擅长透过表情、神态、肢体等传达信息，与观众交流。他又是极美的，从外貌到身形比例到气质内核等，他绝美的外在、强大的内核。独特的人格魅力都决定了他必然的巨星气质，更让观影者赏心悦目。好电影不应该只能表现苦难、表达残酷、表述沉重，好电影也应该表现美、表达激情、表述希望。王一博无疑是中国电影的希望，我们期待更多优质导演携手王一博，带来更多高品质的电影。期待演员王一博迎来自己的电影时代。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。